கன்னியாகுமரியில் நீங்கள் அறிந்திராத சில சிறப்பம்சங்களை இந்த காணொலி காணொலியின் மூலம் பார்க்கலாம் காந்தி மண்டபம் கன்னியாகுமரியில் உள்ள காந்தி மண்டபம் கன்னியாகுமரியில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும் இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாகும் இந்த இடத்தில் தான் மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கடல்களில் மூழ்வதற்கு முன்பு வைக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி கோவிலுக்கு அருகில் காந்தி மண்டபம் அமைந்துள்ளது கன்னியாகுமரியில் உள்ள புகழ்ந்து கன்னியாகுமரியில் உள்ள காந்தி மண்டபம் காந்தி நினைவாக கட்டப்பட்டது காந்தி மண்டபத்தில் ஒரு காலத்தில் மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி இருந்தது காந்தி மண்டபத்தில் தனித்துவமான கட்டிடக்கலை என்னவென்றால் மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளான ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் ரெண்டு சூரிய கதிர்கள் கடலில் மூழ்வதற்கு முன்பு மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திலேயே விழுகின்றன மகாத்மா காந்தியின் சிலை கன்னியாகுமரியில் உள்ள காந்தி மண்டபத்தில் அவரது அஸ்தி ஒரு காலத்தில் வைக்கப்பட்ட இடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மூவாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கோவில் பகவதி அம்மன் கோவில் என்று அழைக்கப்படும் கன்னியாகுமரி கோவில் இங்கு மிகவும் மதிக்கப்படும் புண்ணியத்தலமாகும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர் இந்த கோவில் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது இது பரசுரம் ஆண்டவரால் கட்டப்பட்டாக நம்பப்படுகிறது பார்வதி தேவியின் ஒரு வடிவமான கன்னியாகுமரி தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த கோவில் நாட்டின் சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாகும் இது ஆண்டு முழுவதும் இந்து பக்தர்களால் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது பல வண்ண கடற்கரை மணல் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கலாம் கன்னியாகுமரி கடற்கரையின் மணல் வெவ்வேறு வண்ணங்களை கொண்டுள்ளது உள்ளூர் துணைவுகளின் படி சிவன் மற்றும் கன்னியாகுமரி தேவியின் திருமணத்தில் இருந்து தானியங்கள் போன்ற எச்சங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கும் போது கற்களாகவும் மணல்களாகவும் மாறியதாக நம்பப்படுகிறது இந்த தானியங்களின் இருப்பு பல வண்ண கடற்கரை மணலுக்கு காரணமாகும் மருத்துவாள் மலை மருத்துவாள் மலை பற்றி எப்போதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் இல்லை என்றால் இது கன்னியாகுமரியின் புறநகரில் உள்ள ஒரு மலைப்பாங்கான பகுதி ஆயுர்வேத தாவரங்களின் உயிர்காக்கும் வீடு என்று கூறப்படுகிறது புராணங்களின் படி மயக்கமடைந்த பகவான் லட்சுமணனை குணப்படுத்த சஞ்சீவி மலையுடன் ஹனுமான் சென்று கொண்டிருந்த போது அதை கைவிட்டார் இது சஞ்சீவி மலையின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது சினிமா தியேட்டர்கள் இல்லை நீங்கள் ஒரு திரைப்பட ஆர்வலராகவும் திரையரங்குகளில் திரைப்படங்களை பார்க்கும் விரும்பினால் கன்னியாகுமரி உங்களுக்கு சரியான இடமாக இருக்காது மிகவும் பிரபலமான மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் சுற்றுலா மையங்களில் ஒன்றாக இருந்தாலும் அதற்கு எந்த சினிமா தேட்டரும் இல்லை ஒரு தேட்டரில் ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்க நீங்கள் அருகிலுள்ள நகரமான நாகர்கோவில் வரை பயணிக்க வேண்டும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நாகர்கோவில் அமைந்துள்ளது விவேகானந்தர் போறை இந்தியாவில் அதிசயமாக கருதப்படும் கன்னியாகுமரியில் விவேகானந்தர் போறை அமைந்துள்ளது மூன்று பெருங்கடல்கள் சந்திக்கும் நடுவில் இந்த போறை அமைந்துள்ளது மூன்று பெருங்கடல்களும் வங்காள பிரிகுடா இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் அரேபிய கடல் விவேகானந்தர் போறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது இந்த பாறையின் கட்டிட செலவு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே முப்பத்தைந்து லட்சம் ஆகும் திருவள்ளுவர் சிலை வள்ளுவர் பிறந்த ஊர் மயிலாப்பூர் மற்றும் குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள திருநேனா குச்சி எனும் கிராமம் இரண்டு இடங்களில் ஏதேனும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடும் என ஏடுகள் கூறுகின்றன இது இன்று வரை நிரூபிக்கப்படவில்லை முப்பத்தி மூ ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அடி உயர சிலை என்பது வள்ளுவர் ஏற்றிய நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களின் அடையாளம் திருவள்ளுவர் சிலை வடிவமைத்தவர் மாமல்லபுர அரசு கட்டிட மற்றும் சிற்பக்கலை கல்லூரி முன்னாள் கணபதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு சிலை கட்டும் வேலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது மொத்த செலவு ஆறு பாயிண்ட் பதினான்கு கோடி ஆகும் சிலை கட்ட திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சோழிங்கநல்லூர் பகுதியில் இருந்து ஏழாயிரம் டன் கற்கள் கொண்டு வரப்பட்டன வள்ளுவர் சிலையில் காணப்படும் காது மூக்கு கண் வாய் போன்றவை கையால் செதுக்கப்பட்ட ஒரே கற்கள் சிலை கட்டுமான பணிக்கு சாரம் கட்ட பனை சவுக்கு மரங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டன கட்டுமான பணியின் போது நான்கு வேலையாட்கள் மொத்தம் பல்வேறு விபத்துகளில் சிலையிலிருந்து விழுந்து இறந்தனர்